ప్రజలు చాలా తెలియగల వాళ్ళు డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ పీపుల్ చిరంజీవి గారి విషయం ఏం జరిగిందో తెలియదా నీకు పంచలు కూడా తీసి కొట్టండి తలపాగాలు చింపి కొట్టండి సొక్కాలు చెంచండి బనీలు చెంచండి ప్యాంట్లు లాగండి అన్నాడు ఏమైంది పద్దెనిమిది సీట్లు వచ్చినాయి పార్టీని మెయింటైన్ చేయలేక ఆయన చెప్పిన వాడిని నియోగించిన వాళ్ళే చివరికి వెళ్ళి కాంగ్రెస్లో గెలిచాడు పద్దెనిమిది సీట్లుగా వచ్చింది కాంగ్రెస్లో గెలిచావుగా మరి ఎందుకు పెట్టాడు ఎందుకు జనాలు పంచలు చింపుతానన్నావు ఎందుకు కాంగ్రెస్లో గెలిచావు తప్పేనా కదా ప్రజలను పిచ్చోళ్ళు చేయడమేగా అదృష్టం అంతా ఎట్లా కాంగ్రెస్లో గెలిచాడు కాడు చనిపోయింది లేకపోతే పద్దెనిమిదిలో అర్ధగీత నిలువు గీత పోయాయి డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ పీపుల్ పీపుల్ చాలా తెలియగలడు లాస్ట్ టైం జగన్మోహన్ రెడ్డి కంటే కూడా టీడీపీ వాళ్ళకి వచ్చింది కేవలం ఐదు ఐదు లక్షల ఓట్లు మాత్రమే ఈసారి ఏమైంది మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ వచ్చిందిగా తెలుగుదేశం వాళ్ళకి రాలేదంటే వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సెంట్ దాకా వచ్చినాయి ఫార్టీ పర్సెంట్ టోటల్ ఓటింగ్లో వాళ్ళకి ఏమో ఇరవై మూడు వచ్చినాయి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి వస్తే అది వన్ ఫిఫ్టీ వన్ వచ్చింది నేను ఇది ఎలక్షన్స్కి ముందే నేను లెక్క కూడా చెప్పాను కావాలంటే ఒకసారి ఒక వీడియో ఉంది తీసి చూసుకో ఐదు కోట్ల నలభై లక్షల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ పాపులేషన్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కానీ మనకు సెన్సెస్ రావు ఒక రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ చేస్తే ఐదు కోట్ల నలభై లక్షల మంది ఉంటారు అందులో మూడు కోట్ల తొంభై మూడు లక్షల మంది మూడు కోట్ల అరవై తొమ్మిది లక్షల మంది వాటర్స్ సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ ఏడు గుర్తుంటాయి ఈ ఫిగర్లో నేనేం ఐన్స్టీన్ కాదుగా అందులో ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే మూడు కోట్ల పదమూడు లక్షల మంది నేను చేసుకున్న క్యాల్కులేషన్ అనేది ఇంతకుముందు ఒకసారి వీడియోలో కూడా చెప్పాను కావాలంటే నువ్వు చూసుకో అదే ఆల్మోస్ట్ అదే జరిగింది సార్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మద్య మద్యపానం నిషేధించడం చాలా వరకు మంచి పని అని చెప్పేసి దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదని చెప్పేసి అంటున్నారు బయట పెట్టడం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు మద్యం నిషేధించడమే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అది ఆల్రెడీ మన సీనియర్ ఎన్టీ రామారావు గారి ప్రభుత్వంలో టీడీపీలో జరిగిందని మీరు చెప్పేసి అంటున్నారు జరిగింది కూడా అప్పుడు బెల్ట షాపుల రూపంలో చిన్న చిన్న దుకాణాల్లో మద్యాన్ని పెట్టి అమ్ముతున్నారు దాన్ని ఎవరు నిషేధిస్తారు ప్రభుత్వే నిషేధించాలి ప్రభుత్వే నిషేధించాలి ఎందుకు దొంగసారా కూడా కాస్తారబ్బా అది వాడి నీకు బీరుగానే దొరకకపోతే వాడు సారేది అవుతాడు జనాల్ని ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మాత్రమే దాన్ని చేయగలవు కానీ వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ చేయాలంటే ప్రజలు కూడా వ్యతిరేకత వస్తుంది అందుకని ఏంటంటే రెండింటికి మధ్య బ్యాలెన్సింగ్గా పోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టెప్ ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో మూడు విడతలుగా నేను మద్యపానాన్ని నిషేధిస్తాను మంచిదే యాక్చువల్గా పాపం ఎన్టీ రామారావు గారు చేసింది మంచి పనే కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేశాడంటే పర్పస్ఫుల్గా ఇంటెన్షన్గా మళ్ళీ దాన్ని చేసుకొచ్చాడు ఆయన దేనికి తీసుకొచ్చాడు ఆ బాబు ఇదిగో దిక్కుమా నాయుడు పసుపు కుంకు లాంటి ప్రోగ్రామ్ డబ్బులు కావాలి కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి ఏపీలో టీడీపీ ఖాళీ అవుతుందా కావచ్చు కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న వాతావరణం కనుక చూస్తే అలాగే కనపడుతుంది చివరికి నాకు తెలిసిన వరకు టీడీపీలో ఇద్దరం మిగులుతారేమో అయినా రెండు వేల ఇరవై రెండు అని ఎందుకు అంటున్నాను అది కలిసి వచ్చిన ఫిగర్ అయింది ఏమో ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు ఉంది కాబట్టి ఏమిటంటే ఆశ్రయ నియమం పెట్టుకోకు మోస్ ప్రాబ్లం ఒక ఆరు ఏడు నెలల ఖాళీ అయినా కానీ మేము ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదు మోస్ ప్రాబ్లం చివరికి అల్టిమేట్గా మా ఉంటే ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ ఉంటారు ఆ ముగ్గురు కూడా ఎవరు అనేసి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పదుగా బాలయ్య బాబుకి తప్పదుగా బుచ్చే చౌదరి గారికి తప్పదుగా బుచ్చే చౌదరి గారు అంటే ఏమో అనుకుంటున్నావు నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు కంటే ముందు టీడీపీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన బుచ్చే చౌదరి రాజమండ్రి రూరల్ పాపం భుజాన జెండాను మోసుకుని తిరిగిన సార్ ఇప్పుడు అంటే ఆరోగ్యం బాగాలేదు కాబట్టి ఆయన ఎదురు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అది ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ మీరు తెలుసు బాగా నాకు బాగానే తెలుసు ఆయన ఆయన మినిస్ట్రీ ఎవరో చూసావా ఆయన మినిస్ట్రీ ఎవరో చూసావా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇస్తాడు ఆయన నారాయణ అయితే డబ్బులు ఇస్తాడా బుచ్చే చౌదరి డబ్బులు అడిగి ఇస్తాడు కేసినే నాని అయితే డబ్బులు ఇస్తాడు బుచ్చే చౌదరి ఎందుకు ఇస్తాడు ఎర్రపతి నేను శ్రీనివాస్ అయితే డబ్బులు ఇస్తాడు బుచ్చే చౌదరి ఎందుకు ఇస్తాడు ఇవ్వడు ఆయన కాస్త కూర్త నీతి నిజాయితీ ఉన్న మనిషి ఆయన ఎందుకు ఇస్తాడు అందుకని ఆయన మినిస్ట్రీ వాళ్ళ తీసి పక్కన పెట్టాడు మొన్న సీట్లలో కూడా గొడవ ఆయన వెనకంటే ఆయన ముందు అంటే తర్వాత లేదు పెద్ద గోళ అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో మొదటి నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన కూడా ఉంటాడు ఆయన కూడా చివరికి ఏమంటాడంటే ఆ ఎందుకు వచ్చిన బాధ వచ్చేది లేదు వచ్చేది లేదు ఏదో ఇన్నాళ్ళు రాజకీయం చేశాం కదా ఇంకా బోనీలే అని చెప్పి న్యూట్రల్గా అన్నా ఉండిపోతాడు లేదంటే పార్టీలో నుంచి బయటికి వెళ్ళినా వెళ్తాడు చివరికి అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ ఉంటారు అసలు ఇదంతా ఎందుకు బా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు పేక మీద కత్తి అలాడుతుంది మోడీ గారు అన్నా అమిత్ షా గారు కానీ తలుసుకున్నారని ఎప్పుడైనా వేసే వేసి అయింది చిదంబరం వ్యవహారమే చాలా సీరియస్ కేసులు
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను కలుస్తానని చెప్పడం కలనని చెప్పడం ఏ సంగతి చెప్పడం తెలుగుదేశం వాళ్ళు పోయి వాటు వేసుకుందామని చూస్తారు మోడీ గారు అని అమిత్ షా గారు ఏమో ఇట్లా చూస్తారు కానీ ఏ సంగతి చెప్పరు ఎందుకంటే వీడితో అవసరం ఏముంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళకి అవసరం లేదు వాళ్ళకి మంచి మెజార్టీ వచ్చింది కదా వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఉత్తరప్రదేశ్లో అఖిలేష్ యాదవ్ సంగతి అంతే కేజ్రీవాల్ సంగతి అంతే మమతా బెనర్జీ సంగతి అంతే వీళ్ళందరూ సంగతి ఇలాగే ఉంటాయి ఏ మార్పు ఉండదు ఏ మార్పు ఉండదు దగ్గర కూడా రానీరు మా నా మధ్య ఏదో ముగ్గురు నలుగురు ఎంపీలు జాయిన్ పోయి బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యారు కదా దేనికోసం జాయిన్ అయ్యారు బీజేపీ మీద నమ్మకం ఉండను తెలుగుదేశం మీద వ్యతిరేకత జాయిన్ అయ్యారా కేవలం వాళ్ళ మీద నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసులో ఏదైనా కత్త నీరు కట్టు కూడా జాయిన్ అయ్యారు అంతేగాని బీజేపీ మీద ప్రేమ ఉండేం కాదు వాళ్ళ మీద సీరియస్ కేసులు లేవనుకుంటున్నాం ఇది చాలా సీరియస్ కేసులు ఉన్నాయి తెలంగాణలో కేసీఆర్కి అమిత్ షా ఒకడు మోడీ ఒకడు అని చెప్పి ఎప్పుడు అనుకోబాక అమిత్ షా మోడీ ఇద్దరు ఒకటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నాడు చెప్పాడు కదా కేవీపీ రామచంద్ర అనే ఆత్మ అని ఈ మోడీ అమిత్ షాలు కూడా అలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళని కేర్ కూడా చేయరు బాడ వీళ్ళకై వీళ్ళు వెళ్ళి ఓ కాళ్ళు కట్టాలు పట్టుకొని మతి నాడి వెంకయ్య నాయుడికి మధ్యవర్తిగా పెట్టి మేము వస్తామండి మేము వస్తామండి జాయిన్ కావడమే కానీ చెత్త కాగితాల కింద లెక్క వాళ్ళకి వచ్చావా రైట్ అరే ఉదరు బయట అరో దేకలేంగా అంటారు చూడండి కూడా చూడరు కేర్ ది డోంట్ కేర్ అబ్బా అమిత్ షా మోడీ అని సామాన్య మానవులు కాదు ఆవులిస్తే పేగులు లెక్క పెట్టారు రకాలు సుజనా చౌదరి వీళ్ళందరూ ఎందుకు వెళ్ళారు వాళ్ళు తెలియదు అనుకుంటున్నాం ఏంది పోనీ అలాగని చెప్పి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారంటే అది కూడా చేయరు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రిటర్న్ సుజనా చౌదరికి ఒక రెండు సార్లు అరెస్ట్ వారెంట్లు కూడా ఇచ్చారు కదా మళ్ళీ ఆయన నంబల్లి కోర్టుకు వెళ్ళి సం బెయిల్ లేదో తెచ్చుకున్నాడు ఆయన అయ్యే చిన్న కేసులు ఏం కాదుగా రామ్ జత్మలాని అంతటి వాడే బీజేపీ నుంచి బయటికి గెంటేశారు అయితే ఎందుకు గెంటేశారు బ్లాక్ మనీ విషయం గురించి మాట్లాడాడు అని ఇంకా అలాంటప్పుడు వీళ్ళని రాణిస్తారా అందులో బీజేపీకి ఏం పెద్ద స్టాండ్ అంటూ లేదుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో తెలంగాణలో పర్వాలేదు తెలంగాణలో ఇప్పటి నుంచి కాదు మొదటి నుంచి ఉంది అందుకని కొంచెం పర్వాలేదు సంథింగ్ ఇస్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అనడం తెలంగాణలో ఉంటుంది దెర్ ఇస్ హార్డ్లీ ఎనీథింగ్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటుంది అంత వీళ్ళ వీళ్ళు వెళ్ళి బీజేపీని వాటేసుకుంటే వాడు రాణిస్తారనుకున్నావా చెప్పే కదా నేను దేకలేంగా భయ ఆగయ్యానా మైతో నైఫ్ ఉషాయ్ ఆపి ఆగయ్యాయి అంటారు సార్ కూర్చుతా కూర్చో దేకో సాబ్ అండి ఆ దేకలేంగే భయ దేకలేంగే దేకలేంగే భయ దేక అరే ఎక్కువ దేకలేవే క్యా ఏ సుజనా చౌదరి క్యా దేకలేవు అండి ది డోంట్ కేర్ ఆల్సో డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ అమిత్ షా అండ్ మోడీ చాలా వాడు అదొక రకమైన పెక్యులర్ పర్సనాలిటీస్ అనమాట వాడు అందులో ఇప్పుడు మూడు వందల మూడు వచ్చినాయి ఇంకా అసలు వాళ్ళు బట్టి ఎవడే లేడు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్కి ప్రతిపక్ష నాయకులు ఏ పార్టీ నుంచి అని ఉన్నారో లేరా ఏం తెలుసు పాప మెజారిటీ అదే సీట్లు ఆయనకే వచ్చినాయిగా ప్రశ్నించే నాయకుడు ఎవరు ఉన్నారు ప్రతిపక్షం నుంచి ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు ఏ పార్టీ నుంచి అని లేరా ఏ పార్టీ నుంచి కానీ బీజేపీ కానీ ఎవడున్నారు బాబా వాళ్ళు అసలు హీ డోంట్ గివ్ ఏ ఛాన్స్ టు ఎనీబడి ఎల్ ఎందుకు వాయిస్ రైజ్ చేయబడడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఏమీ లేదు పొలిటికల్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసులు ఉంటాయి ఈడీ రైడ్లు ఉంటాయి భూ కుంభకోణాలు ఉంటాయి రకరకాలు ఎవరు ఉంటాయి బీజేపీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి వాళ్ళనే రైజ్ చేయాలి కదా చేయరు వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు చేస్తారు అదే చెప్తున్నా కదా నేను అదే దేకలేంగే భయ దేకలేంగే అంటారు వాటికి భయపడేటటువంటి వాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఈ రాజకీయం అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది బా రాజకీయం ఎప్పుడు కూడా అని ఏంటంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా అన్న తేజ రెండు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి ఒకటి సోషియో ఎకానమిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇంకొకటి పొలిటికల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోతారు ప్యూర్ సోషియో ఎకానమిక్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేసి అంటే కాళేశ్వరాన్ని నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కింద డిక్లేర్ చేయండి ఇలాంటివన్నీ కూడా సోషియో ఎకానమిక్ ప్రాజెక్ట్ మా వల్ల కాదండి అంటారు నువ్వు మమ్మల్ని అడిగి చేసావా మేము చేయాలా చేయకపోవడం అనేది మా ఇష్టం అని అంటారు అది సోషల్ ఎకానమిక్ ఆబ్జెక్ట్ పట్టించుకోరు రెండోది పొలిటికల్ ఆబ్జెక్టివ్ కేసీఆర్ గారు ఏంటంటే నేను ఎంతకాలము చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండగలను నా తర్వాత కొడుకు ఎంతకాలం చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండగలను అని పొలిటికల్ ఆబ్జెక్టివ్ భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు సోషియో పొలిటికల్ ఆబ్జెక్ట్ సోషియో ఎకానమిక్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేటువంటిది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండేది రాష్ట్రం కోసం అని చెప్పి పాకులాడేవాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కట్టిన ఒరిస్సాలో హిరాకుడ్ లాంటి ప్రాజెక్ట్ కట్టిన పంజాబ్లో బక్రానగర్ లాంటి ప్రాజెక్ట్ పెట్టిన బీహెచ్ఏలు హెచ్ఎంటి లాంటివి పెట్టిన ఐఐటి ఇలా ఏమీ పెట్టినా కానీ అవన్నీ కూడాను సోషియో ఎకానమిక్ ఆబ్జెక్టివ్ దేశ సంపదని వృద్ధి చేయడానికి ఏ ప్రభుత్వం అయినా చేసేవాడు అది సోషియో ఎకానమిక్ ఆబ్జెక్టివ్ దేశ సంపద వృద్ధి చెందింది ఫైవ్ పర్సెంట్ పొలిట
తెలుసు నీకు తెలీదా తెలుసు నాకు తెలీదా తెలుసు కేసీఆర్ గారికి తెలీదా తెలుసు మోడీకి అమిత్ షాకి తెలీదా తెలుసు కానీ ఇలాగే జరుగుతుంటుందో ఎందుకంటే వాళ్ళ సర్వేవ్లు అదే పొలిటికల్ ఆబ్జెక్టివ్ అండి పొలిటికల్ ఆబ్జెక్టివ్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు నైంటీ పర్సెంట్ చేసావో సోషియో ఎకానమిక్ ఆబ్జెక్ట్ సంకనాగిపోయింది ఇబ్బంది పడేది ఎవరు అంటే నువ్వు నేనే మరి మీలాంటి వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలి ధర్నాలు చేయాలా కొడతారు మరి ఏదో ఒక రకంగా తెలియజేయాలిగా సోషియల్ మీడియా దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మీడియా అనమాట ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళండి ఇది మా జనరేషన్ అయిపోయిందా తేజ ఇంక మీ జనరేషన్ నేను ఇంకొక ఇరవై సంవత్సరాలు ఇలాగే గారు ఇది కలిసినాయి అంటే రేపు నువ్వు నీ పిల్లలు రోడ్ల మీద పడి అడుక్కు తినాలి ఆర్టీసీ బస్సు సంగతి దేవుడు అరుగు ప్రైవేట్ బస్సులు కూడా ఉండవు తెలుసా ప్రైవేట్ బస్సులు టైర్లు ఎన్ని ఉంటాయో కూడా తెలియదు ఆ టైర్లు ఏ కండిషన్లో ఉన్నాయో తెలియదు ఇంజన్ ఏ కండిషన్లో ఉన్నాయో తెలియదు రాత్రి కూడా నువ్వు బస్ ఎక్కి నిద్రపోతావు యాక్సిడెంట్ జరిగితే దిక్కు మొక్కులు ఏమైనా పోతావు అవసరమా నీకు ఆర్టీసీ కాబట్టి సరిపోయింది ఇంకా రాయబట్టిన ఇండియన్ రైల్వేస్ని ప్రైవేటైజ్ చేయాలా ఇండియన్ రైల్వేస్ని ప్రైవేటైజ్ చేస్తే రోజుకు పది యాక్సిడెంట్ దొరుకుతాయి ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో నీకు నాకు తెలీదా నలభై ఐదు మంది బస్సులో తగలబడిపోతే బూడిదలు తెచ్చుకున్నాం కదా మనం మహారాష్ట్రలో ఏం జరిగింది అవన్నీ టర్నింగ్స్ కదా షిరిడి వెళ్ళేటప్పుడు మరి యాక్సిడెంట్ జరగలేదా వీడు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఎక్కడ చేస్తారనుకున్నాం తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయరు ఈ ప్రైవేట్ వాహనాల వాళ్ళు వాళ్ళు అస్సాంలోను మేఘాలయాలో రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ విజయవాడ మధ్య దిప్పుతుంటాడు అన్ని ఇల్లీగల్ వ్యాపారాలు అబ్బా ఎవడు అడగాలి దీన్ని ఇలాంటి వాళ్ళు అడగాలి మాలాంటి వాళ్ళని టీవీలో చెప్తున్నాం ఉపయోగం ఉందా లేదో తెలియదు సోషల్ మీడియా ఇస్ ద బెస్ట్ ఇవ్వాలి రేపు టీవీ ఛానల్ చెడతాయారు ఏంటంటే ఈ ఛానల్ ఈ పార్టీ ఆ ఛానల్ ఆ పార్టీ ఇంకా దాంట్లో డిబేట్లకు వెళ్ళి ఉపయోగం ఏముంది మీలాంటి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కాబట్టి మేము వచ్చే విధంగా చెప్తున్నాం లెట్ ఇట్ గో ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది మీ జనరేషన్ వాళ్ళు ఇప్పటికైనా సరే సరైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే ఆర్టీసీ లాంటి దాన్ని నిలబెట్టకపోతే మందు బ్యాన్ చేయకపోతే ప్రాజెక్టులు కట్టడం అనేటువంటిది చేసి తీరాల్సిందే అనకపోతే ఇంకొక నాలుగు ఐఐటీలు పెట్టాలని చెప్పి మీరు అడగకపోతే ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లో పనిచేయాలని మీ ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ కనుక అడగకపోతే మీరే ఇబ్బంది పడతారు మాదేముందా ఇంకో పదిహేళ్ళు ఉండవు పోతాము ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటాము పోతాము మీ సంగతి ఏంది మీ పిల్లల సంగతి ఏంది మీరు పోతారు సంకనాకి అది చూసుకోండి మీరు మేము వెనక నుంచి చెప్పగలిగిన ఉండడం వాళ్ళమే నువ్వు పరిగెత్తే సిటీ బస్ ఎక్కుతావు నన్ను ఎక్కడ నేను అడక్కేది హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆర్య ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆనంద్ దేవకొండ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ నమస్కారం అండి నేను మిషివాత్మిక రాజశేఖర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ ఎవ్రీబడీ దిస్ ఇస్ తరుణ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్ర